بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا افیکٹ آف واٹر اینڈ ڈائٹری فائبرس سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پانی واٹر اور ڈائٹری فائبر جو ہیں وہ کبھی بھی ہمارے پاس جو ہیں وہ نیوٹرینٹ کے طور پر کنسیڈر نہیں کیے جاتے لیکن اس کے باوجود یہ ہماری خوراک میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں جو پانی ہے تقریباً کہا جاتا ہے کہ سکسٹی پرسینٹ یہ امپورٹنٹ آبجیکٹو بھی ہے اڈلٹ ہیومن باڈی جو کمپوز ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے پانی سے ہوتی ہے امپورٹنٹ آبجیکٹو ہے کہ کتنے پرسینٹ اڈلٹ ہیومن باڈی جو ہوتی ہے وہ کس سے بنی ہوتی ہے پانی سے بنی ہوتی ہے وہ ساٹھ پرسینٹ ہے نیئرلی آل لائف سسٹیننگ کیمیکل ریئیکشن ریکوائر این ایکویس واٹری میڈیم ہمیشہ ایک جو ہمارے پاس باڈی کے اندر ہونے والے کیمیکل ریئیکشن ہیں ان کو سسٹین کرنے کی خاطر پانی ہونا یا پانی کا ایکویس میڈیم ہونا بڑا ضروری ہے اسی انوائرمنٹ میں پوری باڈی کا میٹابولزم چلتا ہے واٹر آلسو فنکشن ایز اے انوائرمنٹ ان وچ واٹر سولیبل فوڈ اسٹف از آبزاربڈ یعنی خوراک جو ہے وہ واٹر سولیبل جو خوراک ہوتی ہے وہ اس کے اندر آبزارب ہوتی ہے ہمیشہ سے ایسی جگہ پر فنکشن کرتا ہے پانی اس خوراک کو جذب کرتا ہے جو اس ماحول میں اپنے آپ کو آبزارب کر سکتی ہے ان دا انٹسٹائن اپنے آنتوں کے اندر پانی خوراک کو جذب کرنے میں مدد کرتا ہے اینڈ دا ویز پروڈکٹ ایلیمنیٹ ان یورائن اور جو بھی یورائن کے ذریعے پیشاب کے ذریعے ویز پروڈکٹ کو باڈی سے باہر نکالنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی پانی ضروری ہوتا ہے دوسرا انادر ایسنشیل رول آف واٹر از ٹو مینٹین باڈی ٹمپریچر کیسے اویپوریشن سے پسینہ جیسے آتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے باڈی ٹمپریچر کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے بھی پانی ضروری ہے پہلے تو آپ نے خوراک سے متعلق پڑھ لیا پانی کی امپورٹنس ہے دوسری آپ نے پڑھ لیا کہ باڈی کے ٹمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے یعنی پسینہ ایز ان سویٹنگ سویٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس پر میکنزم کو چلاتے ہیں سیویئر ڈی ہائیڈریشن اگر پانی باڈی سے بہت زیادہ نکل جائے یعنی بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو جائے تو ہمارے پاس بہت ساری کارڈیو ویسکولر پرابلم ہو سکتی ہیں دل سے متعلق بیماریاں جو بھی ہیں خون سے اپنا دل اور نالیوں سے متعلق اس کی بیماریاں جو ہیں انہیں کارڈیو ویسکولر پرابلمس کہا جاتا ہے وہ ہو جاتے ہیں دا ایسٹیمیٹ واٹر ریکوائرمنٹ ایوریج ڈیلی تقریباً دو لیٹر پانی ہمیں ضرورت ہوتا ہے ایک اڈلٹ کو ڈیلی کا اور امپورٹنٹ سورس آف ڈیلی واٹر انٹیک جس سے ہم لوگ اپنے اندر پانی دوبارہ دہلی کا لے کے جاتے ہیں تو ڈائریکٹ ہم لوگ نیچرل واٹر پیتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ جو ملک جوس ملک وغیرہ یوز کرتے ہیں جوس اور فروٹ استعمال کرتے ہیں اور ویجیٹیبل استعمال کرتے ہیں ان تمام سورسز سے آپ لوگ اپنی باڈی میں واٹر کو کمپلیٹ کرتے ہیں پھر نیکسٹ امپورٹنٹ جو ہمارا کمپوننٹ ہے میں پھر بتا دوں کہ یہ کسی قسم کا کوئی نیوٹرینٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہماری خوراک کا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ضرور ڈائٹری فائبرس ڈائٹری فائبر کو ریفیجز کا بھی نام دیا جاتا ہے از اے پارٹ آف ہیومن فوڈ لیکن وہ پارٹ جو ان ڈائجسٹیبل ہوتا ہے جو ہضم نہیں ہوتا ہے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتا اور کیا ہوتا ہے فاؤنڈ اونلی ان دا پلانٹ فوڈ اور یہ صرف پلانٹ فوڈ کے اندر پایا جاتا ہے اور کیا کرتا ہے موو کر جاتا ہے کہاں ان ڈائجسٹیو تھرو اسٹامک اینڈ اسمال انٹسٹائن ان ٹو کالون یعنی خوراک کی ڈائجیشن کے دوران یہ پوری موومنٹ کرتا ہے ڈائجسٹ ٹریک کے تھرو یہ اس میں ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ ان ڈائجسٹیولی کیا کرتا ہے ہمارے پاس اسٹمک سے انٹسٹائن کالون ریکٹم ان علاقوں میں اسی طرح سے ہی پہنچ جاتا ہے تو ڈائٹری فائبر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ان سولیبل ڈائٹری فائبر اور دوسرا ہوتا ہے سولیبل ڈائٹری فائبر ان سولیبل ڈائٹری فائبر ٹریول کیوکلی تھرو آ اسمال انٹرسائن اٹ سورس جو ہمارے پاس ہے وہ ویٹ برین ہے سیریل ہے اسکن آف مینی فروٹس ہیں جیسے چھلکا اپنا سیب کا چھلکا ہو گیا اس طرح کے جو ہوتے ہیں ویجیٹیبل وغیرہ یہ بھی اس میں کیا ہے ان سولیبل ڈائٹری فائبرس ہیں جو سولیبل ڈائٹری فائبرس ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ حل ہو جاتے ہیں بریک ڈاؤن and pass through the alimentary canal source of oats, bean, barley, many other food or vegetables اس میں شامل ہیں اب یاد رکھیے گا کیا امپورٹنس ہے اس ڈائٹری فائبر کی ڈائٹری فائبر پریونٹ کرتے ہیں ریلیف دیتے ہیں کانسٹیپیشن کب سے بائی اسٹیمولیٹنگ دا کانٹریکشن آف انٹسٹائنل میوکس انٹسٹائنل میوکس کو پیدا کر کے اس کو کیا کرتے ہیں ریلیف دیتے ہیں کانسٹیپیشن سے اوائڈنگ کانسٹیپیشن ریڈیوز دا رسک آف مینی ادر ڈیزیز یعنی چونکہ یہ کانسٹیپیشن کو ختم کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے دوسری بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں سولیبل فائبر جو ہوتے ہیں ہیلپ ان لورنگ دا بلڈ کولیسٹرول جو سولیبل آپ نے پڑھا تھا ان سولیبل اور سولیبل دو طرح کے ہوتے ہیں جو سولیبل ڈائٹری فائبرز ہوتے ہیں وہ باڈی کے اندر کولیسٹرول لیول کو اور شوگر لیول کو کم کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں ان سولیبل ڈائٹری فائبر اسپیڈ اپ دا موومنٹ آف کارسینوجن وہ کینسر کازنگ ایجنٹ جو ہماری انٹسٹائن میں بنتے ہیں ان کو با
पानी का आपने दो फंक्शन पड़ेगा खुराक की डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर जो इसका यूटिलाइजेशन है दूसरा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है डायट्री फाइबर्स की दो इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिपेशन से बचाता है जब कॉन्स्टिपेशन से बचाता है तो और बहुत सारी जो बीमारियाँ उनसे भी बचाते हैं साथ ही साथ ये भी बताया गया कि आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल और शुगर लेवल भी क्या करता है इसको डाउन करता है साथ ही साथ बॉडी के अंदर जो भी कार्सिनो जिन कैंसर कैंसर काजिंग एजेंट्स होते हैं इनको भी ख़त्म करता है तो ये दोनों ही क्या हैं हमारे पास हैं खुराक के कंपोनेंट तो हैं लेकिन ये प्रॉपर न्यूट्रेंट नहीं है ये हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन रोल प्ले करते हैं तो इसलिए हम लोग कह देते हैं कि पानी और जो डाइट्री फाइबर्स हैं नॉट कंसिडर एज आ न्यूट्रेंट बहुत शुक्रिया